হাই ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি রুহেনা করিম ব্লগস থেকে আমি আবারো চলে আসছি একটা নতুন ব্লগ নিয়ে আজকে আমার ব্লগটা একটু অন্য রকম আজকে আমার ব্লগটা হচ্ছে আমার বাবুদেরকে নিয়ে অর্থাৎ এখন যেহেতু আমাদের দেশে বাংলাদেশে করোনার একটা প্রাদুর্ভাব চলছে এই সময় আমরা কি করে বাচ্চাদের সাথে সময় কাটাচ্ছি বা বাচ্চাদের যে সময়টা তারা কিভাবে মানে কিভাবে কাটাচ্ছে বা তাদেরকে কিভাবে অ্যাক্টিভ রাখা যায় এটা নিয়ে আমি একটু বলবো আমার হচ্ছে দুটো ছেলে আমার বড় ছেলে থার্টিন প্লাস ছোটো ছেলে ফোর প্লাস সো গত চার মাস ধরে আমার দুটো ছেলেই বাসায় বন্দি আসলে এরকম অনেক বাবুরাই বাসায় বন্দি তারা আসলে বন্দির থাকতে অভ্যস্ত না একটু হলেও তারা বের হতো বা ঘুরতে নিয়ে যেতাম ফ্রাইডেতে অনেক বাবুরাই বের হতো বাট এখন বাচ্চারা টানা চার মাস একদম একটা ঈদ গেল তারা কোথাও যেতে পারেনি কোথাও যেতে পারছে না সো তাদের এখন সময়টা অসম্ভব খারাপ কাটছে বলা যায় কারণ আমরা বড়রা কোনো না কোনোভাবে আমাদের সময়টা কেটে যাচ্ছে কিন্তু এই বাচ্চাদের সময়টা কিন্তু কাটছে না হয়তো মোবাইলে দেখে বা কিছুক্ষণ লেখাপড়া করে তারপর এই তারপর তো বোরিং হয়ে যাচ্ছে যেমন আমার বড় ছেলে প্রচণ্ড বোরিং হয়ে তো আমি তাদের সাথে তাদেরকে কীভাবে অ্যাক্টিভ রাখার চেষ্টা করি বা তাদের সাথে কি করি সেটাই আমি আজকে একটু শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে আমরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ যেটা করি আমরা হচ্ছি যখন আমার হাজব্যান্ড বাসে থাকে তখন তাদেরকে ও সময় দেওয়ার চেষ্টা করে আর আমি যখন ও থাকে না তখন আমি মোটামুটি চেষ্টা করি আসলে আমার অতটা হয়ে ওঠে না কারণ আমরা যারা আপুরা আছি তারা সংসারের কাজ বাচ্চাদের বাকি কাজগুলো তাছাড়া ধরে রান্না বান্না এছাড়া আমরা যারা ব্লগিং করি ওই কাজগুলো করে আসলে সময় হয়ে ওঠে না তারপরেও চেষ্টা করি ওদের একটু আনন্দে রাখার জন্য কারণ কি বাচ্চারাই আসলে সবচেয়ে বেশি বোর ফিল করছে এই সময়টাতে কারণ এই সময়টাতে আমরা হতো কেউ যেমন আমরা যারা আপুরা আছে আমরা রান্না বান্নার কাজে ব্যস্ত আমরা আমাদের কাজগুলো নিয়ে ব্যস্ত আর যারা ভাইয়ারা আছে যাদের অফিস খুলে গেছে তারা অফিসে যাচ্ছে কিংবা মোবাইল নিয়ে আমাদের ফেসবুকিং করছি ফ্রেন্ড সার্কেলদের সাথে গ্রুপে আড্ডা দিচ্ছি বা ভিডিও কল করছি আমরা যে কোনো কিছু কিন্তু ওরা তো কিছুই করতে পারছে না ওরা বাসায় বসে আছে বাসায় বসে আছে হয়তো মোবাইল দেখছে গেম খেলছে তো গেম কতক্ষণই বা খেলতে ইচ্ছে করে তাই না গেম খেলারও তো একটা ইয়ে আছে তো যাই হোক আমায় আমি আমি যেটা করছি আমার বাচ্চাদেরকে সময়টা যাতে আনন্দে কাটে তারা যাতে বোর ফিল না হয় অ্যাক্টিভ থাকে সেজন্য আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে আমি আমার বাচ্চাদের সাথে এভাবে বসে আমরা খেলাধুলার চেষ্টা করি যেমন আমরা যখন একদম ফার্স্ট লকডাউন ছিল তখন আমার ফ্যামিলিতে আরও মেম্বার ছিল আমরা সবাই মিলে লুডু খেলতাম সারা রাত মুভি দেখতাম এটা খেতাম ওটা ওভাবে করে মোটামুটি একটা আনন্দ কোনো সময় পার করতাম এরপরে যখন লকডাউনটা শেষ হলো এখন যখন একটু শীতল হলো এখন যেটা করে সেটা হচ্ছে আমি বাচ্চা অবশ্যই আমার বড় বাচ্চারকে আমি এখন পড়ালেখার তেমন একটা চাপ দিই না কারণ এখন তো সে বন্দি আছে এখন যদি তাকে আমি পড়ালেখার চাপ দিই তাহলে সেটা একটা প্রবলেম হয়ে যায় তো তাকে তেমন একটা পড়ালেখার চাপ দিই না কারণ তার অলরেডি অনলাইনে ক্লাস চলছে অনলাইনে সে ক্লাস করে প্রতিদিন দুই ঘন্টা চাপ দেয় না সেটা কি করি ও যতক্ষণ নিজের মতো পারে খেলে এরপরে বাকিটা সময় চেষ্টা করি আমাদের আমরা ওকে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে খেলাধুলা করি যেমন ওরা দুই ভাই নিজে নিজে খেলাধুলা করে আবার দেখা যায় আমরাও খেলছি অনেক সময় ক্রিকেট খেলি অনেক সময় ক্রাম খেলি খেলি মোটামুটি একটা ভালো সময় ওদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করি তো এরকম আসলে তো কি বলবো আমি নিজেই আমার আসলে খারাপ লাগছে বন্দি হয়ে আছি তো আমি আর সবার কাছে অনুরোধ যাদের বাসায় বাচ্চা আছে তারাও এইভাবে করে একটু তাদেরকে সময় দেন কারণ আমরা বড়রা যদি বাচ্চাদেরকে সময় না দিই না তারা আরও বেশি বোর ফিল করবে ওরা নিজেরা নিজেরা খেলতে একটা সময় বোর ফিল হয়েছে যখন আমরা বড়রা ওদেরকে একটু সময় দিয়ে ওদের সাথে একটু ধরেন নাচ গান করলাম বা একটা মুভি শেয়ার করলাম বা দেখলাম এরকম গেম খেললাম তখন ওদের সময়টা ওরা ওই সময়টুকু ওরা মোটামুটি অ্যাক্টিভ থাকবে ভালো থাকবে তাদের মাইন্ডটা অন্যরকম হয়ে যাবে না কারণ মাইন্ড মানে অনেক সময় আছে না বসে থাকতে থাকতে নিজেরই একটা কেমন জানি ডিপ্রেশনে চলে যায় আমরা বাচ্চারাও কিন্তু কোনো অংশে কম যায় না যেমন আমার বাচ্চা বলছে আম্মু আর বাসায় বসে থাকতে ভালো লাগছে না এটাই স্বাভাবিক কারণ তারা অ্যাক্টিভ বেবি তাদের সকাল থেকে রাত অব্দি একটা শিডিউল থাকতো স্কুলে যাওয়া স্কুল থেকে কোচিং কোচিং থেকে বাসায় আসা প্রাইভেট টিউটার বিকালে একটু খেলাধুলা করা এরকম একটা সময় ছিল বাট এখন তাদের কিছুই নাই সো তাদেরকে এখন আমি এভাবেই আনন্দ দিচ্ছি আপুরা আপনারা কারা কিভাবে আপনাদের ব্যাবিগুলোকে হ্যান্ডেল করছেন আমাকে একটু প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানাবেন কারণ আমার কাছে মনে হয় আমাদের বাচ্চাগুলাই সবচেয়ে বেশি এই সময়টা বেশি সাফার করছে যে করোনার প্রাদুর্ভাবের কারণে এছাড়াও আমাদের আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হয় তাদের খাওয়া দাওয়া খাদ্য অভ্যাসের প্
জন্য আমি যেটা করি আমার বাচ্চাদেরকে আমি চেষ্টা করি ভিটামিন সি জাতীয় খাবার দেওয়ার জন্য তাদের খাবার মেনুতে দুধ ডিম আর ডিমটা অবশ্যই আমার বাচ্চারা বেশি ফেভার করে তাই ডিমটা বেশি দেওয়ার চেষ্টা করি একটু লেবু খাওয়ানোর চেষ্টা করি বা মৌসুমি এখন যে ফলগুলো আছে ওগুলোও দেওয়ার আমি চেষ্টা করি যাতে অ্যাটলিস্ট আমার বাচ্চাগুলোর ইমিউনিটি সিস্টেমটাও বাড়ে কারণ নর্মাল অন্য মানে অন্য সময়ের চেয়ে এই সময়টা একটু বেশি কেয়ার নিতে হয় তাদের এসব আমি আসলে করে থাকি তো আশা করছি আসলে সবাই এগুলো করছে এখন আর যে আর তো চেষ্টা করছি একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করি ওটাও করি কারণ ওইটাও দরকার আমি আমার বাচ্চারা বের হচ্ছে না হয়তো আমরা বড়রা বাসা থেকে বের হই তো আমরা যখন বাইরে থেকে আসি তখন চেষ্টা করি একটু নিজেদেরকে সেফ রাখে রাখার জন্য যাতে বাচ্চাগুলো অ্যাটলিস্ট সুস্থ থাকে ভালো থাকে এরপর এছাড়াও আমি দেখি আমার বাচ্চাদেরকে আমি সিবিট দেওয়ার চেষ্টা করি সিবিট আমার বড় ছেলে তো টকটিক লেবুটা খায় ভাত দিয়ে খায় বা টেমনে খেতে চায় না তো জন্য সিবিট দেয় বা ফল ফ্রুট এগুলো দেয় তো এই হচ্ছে আমার লাইফ আমার বাচ্চাদের সাথে আমি এভাবে সময় কাটাচ্ছি তাদের ইমিউনিটি সিস্টেম তাদের অ্যাক্টিভ রাখার চেষ্টা করছি তো সব মিলিয়ে মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ ভালোই যাচ্ছে আমাদের ভালোই কাটছে দিন আপনাদের কেমন কার কাটছে একটু জানাবেন আর সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেফ থাকবেন আর এরকম বাচ্চাদের সাথে একটু বেশি বেশি করে সময় কাটাবেন তাদের বেশি বেশি করে সময় দিবেন তাহলে তারাও ভালো থাকবে আমরাও ভালো থাকব কারণ এই সময়টাই আসলে সবারই ভালো থাকাটা খুব বেশি জরুরি আর যাদের আমার